这次的行程是打算来鱼池乡住两天，而鱼池乡最有名的莫过于日月潭上的寒碧楼，以极简、禅风为设计的标准，最吸睛的莫过于在大堂前面的鸟笼。请来的是享誉全球的 Kelly Hill， 而 Kelly Hill 最重要的莫过于是融入了。灯光设计师对于灯光的要求来做整栋的设计，依照四季的更替，这里的植被也会有所不同哦。有如机场大厅的接待中心，湖景吃到饱的概念，被发现灯光大师 Nathan 用明暗反差，让人觉得灯光有如棉一样柔软。搭配木纹的纹理，营造出神秘幽邃的戏剧效果。喝了迎宾茶之后，管家就会引领到你的房间，一片干净的水池中只放了一个莲花，仿佛世界就是无声的状态。无隔间的茶室，由印度大师带领的瑜伽课程，冰一洞的。迎宾大厅，可以发现自己的采光，南壁楼的灯光会配合自然的阳光的强弱，所以你不会感觉到直接刺激到你眼睛的阳光或灯光。好，那我们来 Room Tour 吧，是 DVD 播放器。还有真的非常浮夸的壁炉，火真的很大哦。高质感的贵妃椅，房间主要是分为客厅和起居室两个大空间，中间隔着的是可以旋转三百六十度的电视。今天入住的是三楼的湖畔套房，喜欢这个高度，刚刚好的树的顶端夹杂着湖景、山景，这样才是代表真正有禅意的意境。和隔壁的客房隔开来是有足够的隐私。另一头就可以看到远处的游泳池，可以发现房间都是以木质和灰色为基调。鱼缸上还是配了一个黑灰的茶几。令人惊喜的是，门竟然可以打开，所以泡澡的时候就会享受日月潭的湖景啦。鱼缸也有高级的莲蓬头。淋浴间有韩碧楼自己自有的品牌的备品，有个卡榫，所以呢证明说是完全是全新的备品。高级兰花搭配两个洗脸台，水压很大，这很重要。统一灰色质感的备品，灰黑的吹风机，圆筒的矿泉水，兰花的质感。半自动的免治马桶，衣柜里有无数的衣架，还有紧急照明用的电筒，很厚的室内拖，皮带，蚊香，要钱的饮料，迎宾水果，茶具，馆内设施的介绍，可调明亮的电灯。而让我最喜欢的还是这个阳台，以树、湖、山作为画。仰头看看天空，都会觉得特别的舒爽。好了，准备要出门，先把窗帘拉下来，这样房间才会比较容易冷哦。我去吃饭吧。选择五点半来用我们的
中餐厅，是因为这个时候才可以饱览日月潭的美景，享受佳肴。晚上的时候，房间、走廊、公共设施都会点上无数的灯，莲花也换做了烛台，而我们的鸟笼也换上了宫廷灯，有一种把太阳收拾去，却将明月送进来。南壁楼还有一处书香最浓厚的地方，是他们的图书馆，除了书籍之外，还有 CD。你可以选择你喜欢的书籍，在这里消磨消磨时间。当然，这里有蒋介石 John k a s s e 的书，也不奇怪啦。江林董事长重金邀请了 Kelly Hill 作为韩碧楼的设计师，而 Kelly Hill 是本身设计过无数个安曼的度假式饭店。所以可以感觉到，它跟其他安曼的饭店有点一样，但它又有点不一样，因为它要求的是一种前进式的独特风格。从池旁边拾节而下，就会到了日月潭的环湖步道。夜晚的日月潭是不是别有风味呢？晚安，拉鲁。日月潭的原住民是少族，而拉鲁是有神圣的山。的意思，所以日月潭也叫拉鲁。日治时期，日本皇太子裕仁把韩碧楼变作他的寓所。九四九年，这里就变成蒋公行馆。九二一过后，香林建设和 Kelly Hill 把它变成了现在的韩碧楼。日月潭是台湾最大湖泊，也叫水沙莲。泳池利用水表面的张力。创造池面平静无波的视觉效果，叫做 overflow 的设计。而中间这一块，我就把它当做是日月潭吧。环潭成功，这里很多场景很适合拍广告，所以我也觉得可以拍个一或一时差的 CM 了吧。Kelly Hill 想要跟安曼的其他作品来做区隔开来。所以融入了叫做一个前进式 （ongoing style） 的建筑方式。如果一时茶大卖，好了，接下来就要去用早餐。其实马克一世本人不爱吃到饱的早餐，但是日月潭的早餐，我觉得是挺丰富，无论是视觉上、建筑。人文、精致的菜色和服务态度，都让我觉得大家有必要来吃这一顿韩碧楼的 buffet， 也还很重视防疫哦。吃饱后，泳池旁边的楼梯直接往下，就可以到了昨天的环湖步道。而在白天，你才看得清楚，这里其实有个蒋介石码头，觉得这里有点像西环的永鹏，啊，想念香港啊！从码头回望韩碧楼，你会发现，其实这里有点像长城的意境。韩碧楼灯光在一天当中，不同的时间，不同场景。都带给人不同的禅意。飞厅俯瞰下去，可以看到六米长的游泳池和一百八十度饱览日月潭的湖景。无时无刻都可以让女人真的抛开身上的枷锁，好好享受碧绿的日月潭。历时五年，在二零零二年开始营业的韩碧楼。十九年后，依然历久弥新。泳池、湖水和日月潭的水是一样的颜色，花了很多时间去设计光线折射后产生与日月潭同色泽。这种细腻程度是真的需要你来好好的体验一下。在湖旁边的吃茶室，碧绿的湖水，葱郁的树荫。好不夏天呐、啊！
与庭院湖景相邻的，就是泳池，所以我又回到泳池，享受着日月潭无边际相连的六十米绝美的泳池。错落的树干，仿佛是一个剪影，才发现光影才是寒碧楼吸引人的地方。热爱游泳的我，好想要把这一座无边际泳池私有啊！嗯、这种满水位的美，你能感觉得出来吗？回到房间，还可以对着日月潭泡在浴缸。而今天想一点不一样的，加入了德国 n a p e 的预言，提升了泡澡的乐趣。这里的金属都会去掉金属光泽，抛光，形成没有违和感的基调。当然，如果可以再配上优活一日茶，那就完美了。洗完澡后，也要去享用这里有名的日本料理。这料理店是走日式的会席料理啊，真的好想念日本啊！晚上的八点，迎宾客厅里面会有人弹奏着钢琴。上半部里面有各种精致的雕塑品，可以买回家。早上起来。再望一眼这个如诗如画的风景，我就要和韩碧楼说拜拜喽。喜欢错峰旅行的我，就可以避开拥塞的车槽，最后来日月潭来完成我许多年的心愿，就是要搭上日月潭的缆车。台湾有太多值得我们去品味旅行的地方，而日月潭和韩碧楼，我想是每个人一一辈子。一定要来一次亲身体验的一个旅程。